স্বাগত সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন আপনার সঙ্গে অনুষ্ঠানে সঙ্গে রয়েছে আমি তপন মাহমুদ লিমন আমাদের আজকের বিষয় অর্থনীতির বিজয় রেখা এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি অধ্যাপক ডক্টর এ কে এনামুল হক উনি অর্থনীতিবিদ এবং অধ্যাপক হিসেবে রয়েছেন স্টেস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যে বিষয়টির নাম দিয়েছিলাম অর্থনীতির বিজয় রেখা এবং এ কারণেই বলছি আমরা একদম বিজয়ের মুহূর্তেই রয়েছি বাংলাদেশ বিজয় তেপ্পান্ন বছরে পা দিয়েছে এই যে বিজয়ের পথ দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়ে আমরা এগুচ্ছি আমাদের একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছিল তারপর গত পঞ্চাশ তিপ্পান্ন বছর সেই সংগ্রামের যে ফসল বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকে আমরা একটু একটু করে গড়ে তুলেছি শেষ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বাংলাদেশে আজকের অবস্থান এবং একটা সময় বলা হতো বাংলাদেশ সেই তলাবিহীন ছুরি সেই তকমাও আমরা কাটিয়েছি এখন বাংলাদেশ বলা যায় বাংলাদেশের বিশ্বের সবাই চিনে বাংলাদেশকে আসলে অর্থনৈতিকভাবে হোক বা অন্য অন্য অর্জনের মধ্য দিয়ে হোক এই যে অর্জন সেটা তো অর্থনীতির হাত ধরে এসেছে এবং আমরা আসলে শেষ পর্যন্ত একটা সমাজের বা একটা রাষ্ট্রের হিসেব নিকেশ তো সেই অর্থনীতির পাতাই আসলে ঠিক করা হয় স্যার সত্য সবই অর্থনীতির পাতা হলো একেবারে সবচেয়ে অর্থনীতি তা না তবে আজকে আমরা স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছরে পা দিয়েছি আমরা যে পাত পথটা পেরিয়েছি এটাকে যদি তাকান তাহলে গর্ব করবেন গর্ব করার মতো যথেষ্ট জিনিস আছে আমরা নব্বই টাকা পার মাসের ইনকাম ইনকাম থেকে এখন আজকে এখন মাসের ইনকাম চব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকা অ্যাভারেজ গড়ে এটা একটা বিশাল পথ এবং এটার এই অর্জনটা একদিনে হয় নাই এক দশকে হয় নাই এটা পুরো পঞ্চাশ বছরের ফসল পরিবর্তনটা যদি লক্ষ্য করেন বাংলাদেশের জন্য তাহলে প্রথম বিশ বছর এবং পরবর্তী তিরিশ বছরের মধ্যে বিশাল পার্থক্য প্রথম বিশ বছরে আমাদের আমরা হাঁটি হাঁটি পা করছিলাম আমরা শিশু ছিলাম পঞ্চাশ বছর এখন আমরা মধ্য একেবারে মধ্যম বয়স পার হচ্ছি সুতরাং এই সময়ের মধ্যে একটা গ্রোথ যেটা দেখা যায় এটা ঈর্ষণীয় মানে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় দরিদ্রতম দেশের মধ্যে ছিল আজকে বাংলাদেশের ইনকাম বহু দেশের উপরে আমাদের এই অঞ্চলে ভারতের চেয়ে আমাদের ইনকাম তিনশো ডলারের বেশি ভারতের চেয়ে পাকিস্তানের চেয়ে আমরা অনেক দিন আগে তারা আমাদের অর্ধেক প্রায় অর্ধেক আমাদের অর্ধেকের কাছে একটু বেশি বাট অর্ধেকের আশেপাশে তারা সেই হিসাবে দেখে নেবেন মায়ানমার এক সময় আমাদের চেয়ে রিচার্জ ছিল এখন তারা আমাদের চেয়ে করি সুতরাং সেই হিসাবে বাংলাদেশের যে অর্জন এটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না এটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না এবং এটা গ্রোথ ট্রেড যদি দেখেন এখনও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তুলনায় আমাদের গ্রোথ ট্রেড যদিও সাত পার্সেন্ট থেকে ছয় পার্সেন্ট বিভিন্ন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাস্টার কার্ড ইকোনমিক্স ইনস্টিটিউট তারা বলছে যে চব্বিশ সালেও দ্রুতগতির অর্থনীতি দ্বিতীয় হিসাবে বাংলাদেশের নাম তারা থাকছে সুতরাং আমি এই হিসাবে যেভাবে মানুষ নানাভাবে দেখে একটা অর্থনীতিকে একটা অর্থনীতির ভালো মন্দ দুটো দিকই থাকে সুতরাং এই হিসাব দিকে যদি তাকান তাহলে আপনি গর্ব করবেন বলবেন যে বায়ান্নতম বছর শেষ করলাম তেপ্পান্নতে পা দিচ্ছি বাংলাদেশ এখন পূর্ণ যৌবন এই সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমরা গর্ব করতে পারি কি না আনসার হচ্ছে হ্যাঁ আমরা গর্ব করতে পারি ইভেন আমাদের সেভেন্টি টুতে দারিদ্রের হার যেখানে বিরাশি শতাংশ ছিল আমরা এখন সেটা একুশ বাইশে নিয়ে চলে এসছি এই যে অর্জন দুই দিক থেকেই চিন্তা করেন এটা একদিকে ইনকামের অর্জন আর একদিকে হচ্ছে দারিদ্রের যে 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 কমে গেল এটাও দুটি দুই দিক থেকেই আমাদের অর্জন একেবারে আমি বলবো গর্ব করার মতো এবং মানুষের চিন্তার মধ্যে থাকে আর একটা বিষয় স্যার এখানে এই যে অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কি এক ধরনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বা বিশ্ব পরিসরে কি এক ধরনের বাংলাদেশকে একদম খুব সহজ ভাষায় বললে মানুষ বলে যে এটা গোনায় ধরা কিংবা সমীহ করা একদম ভদ্র ভাষায় বললে এই পর্যায়ে বাংলাদেশ নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পেরেছে কি না আসলে এখনও আমি সেটা বলবো না সমীহ করা বলতে যা বোঝায় সেটা এখনও নাই এখনও আমাদের যথেষ্ট রিস্ক এই ইকোনমিতে আছে এটা তখনই হবে যখন বাংলাদেশ নিজে থেকে বলতে পারবে আমার কোনো রিস্ক নাই আমাদের এখনও ইকোনমিতে প্রচুর রিস্ক আছে প্রচুর রিস্ক আছে আমি এভাবে দেখি যে আমাদের দেশ থেকে এক সময়ে মানুষ দেশে ফেরত এসছে দেশকে গড়ে তোলার জন্য যাদের প্রচেষ্টা আজকে দেশে জায়গায় আর এখন মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে এই যে পরিবর্তন এটা একটা শঙ্কা এবং এই জন্যই বললাম যে বাংলাদেশকে তখন গণায় ধরত যেদিন আমি এভাবে বলি দেখেন চীন আমাদের সমসাময়িক ইনকামের ছিল একসময় চীন থেকে মানুষ পালিয়ে যেত 
এবং পালিয়ে যেত চীন সরকার তার বাচ্চা মানুষ যেন না যায় সেজন্য বউ বাচ্চাকে রেখে দিত দেশে আমার বন্ধু বান্ধব যারা আমার সাথে বিদেশে গেছে অনেকেই চেন ফেরত আসতে চায় এবং যারা ফেরত গেছে তারা অধিকাংশ ফেরত গেছে কারণ বাচ্চা বউ রয়ে গেছে তাদেরকে আসতে দেয় না সেই চীন এখন উল্টো হয়ে গেছে উল্টো হয়েছে মানে কি বাইরে থেকে এখন চীন ফেরত চলে আসতেছে আমি মনে করি এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা যেদিন হবে সেদিন আপনি গর্বিতভাবে বলতে পারবেন যে আমাকে নজরে আনা উচিত স্যার এই পরিবর্তনটা কি শুধু মানে এই পরিবর্তনটার সাথে কি এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক রয়েছে না জাতিগত একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের বিষয় আছে যে আমি এই পর্যায়ে নিতে চাই সেইভাবে এ দেশের জনগোষ্ঠীকে গড়ে তোলা জাতীয় আমি নিজেকে জাতীয়ভাবে চিন্তা করা দেশের জায়গা থেকে চিন্তা করা নাকি আমি আসলে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছি যে এখন দেখা আপনি যেটা বলছিলেন অনেক তরুণ বাংলাদেশের মেধা পাচারের কথা আমরা এখন বলি যে যারা মেধাবী বা অনেক বিশেষ করে তরুণরা তারা সুযোগ পেলেই দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা এবং এই মেধাবীরা যে খুব বেশি রেমিটেন্স পাঠায় বাংলাদেশে সেরক সেটাও কিন্তু না তার মানে এই সেই ঝুঁকির কথা আপনি বলছেন এটা তাহলে আমাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে দাঁড়াতে হবে নাকি আসলে পুরো একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কোনো ধরনের অভাব রয়েছে না এটা মনস্তাত্ত্বিক না মনস্তাত্ত্বিক দিকটা ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধের পরে তারা দেশকে ভালোবেসে চলে এসছে দেশে হ্যাঁ এরকম বহু লোক আছে ফজলে হাসান আবেদ স্যার ফজলে হাসান আবেদ একজন এরকম বহু লোক আছে বাংলাদেশে যারা দেশকে ভালোবেসে চলে আসছে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেশকে আমি এভাবে দেখি হয়তো বা অন্যরা অন্যভাবে নিতে পারেন আপনারা সেটা হচ্ছে এভাবে দেখেন যে বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশ থেকে শুধু যে ছাত্র শিক ইয়াং গোষ্ঠী যাচ্ছে তা না ব্যবসায়ী গোষ্ঠী চলে যাচ্ছে এই যে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী চলে যাচ্ছে এবং তারা যে সরকার বিরোধী তাও না মানে এরকম লোকও চলে যাচ্ছে তার মানে মূলত দেশের প্রতি এখনও যে ট্রাস্টটা গড়ে তোলা উচিত ছিল সেই ভরসাটা আসে না এই যে ভরসাটা তৈরি করা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে যতদিন দেশের মধ্যে কনফ্লিক্ট থাকবে যতদিন রাজনীতির সাথে জড়িত এটার সাথে জড়িত আমাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি এটাকে আপনি যদি শুধু বলেন অর্থনীতি দেবেন তা না এখানে এক ধরনের ভরসা থাকতে হবে যে আমি আমার সম্পদ নিরাপদে দেশে রাখতে পারি এটা কখন হবে যখন পলিটিক্যাল কনসেন্স সুশাসন যখন তৈরি হয় তখন একদম বলবে যে না আমার সম্পত্তি আমি রাখতে পারি নাহলে দেখেন দেশের থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিদেশে এখন দেশ ধনীতম দেশ চার পাঁচজনের মধ্যে একজন চলে যাচ্ছে পুরো টাকাটা কিন্তু দেশ থেকে চলে গেল এই সেন্সে যে তারা এবং তারা যে দেশের বিরোধী তা না তারা ভাবছে আমি নিরাপদ না সুতরাং এই যে আমরা যৌবনে পা দিলাম এই সময়ে যদি দেশকে আমরা নিরাপদ না করি তাহলে আগামী দিনের জন্য এটা চিন্তার বিষয় সুতরাং আমার মনে হয় এই জায়গা থেকে আমাদের একটা মনস মনস্তাত্ত্বিক যেটা বলেন মন একটা পরিবর্তন দরকার যে চিন্তা করা দরকার সকলকে যে আমরা যেন দেশটাকে গড়ে তুলে শুধু গড়ে তোলা না এই গর্বটা আমাদের আছে কিন্তু এই গর্বের বাইরেও চিন্তা করা উচিত তা না হলে লোকজন কিন্তু দেশকে ওইভাবে ভালো বাসলেও থাকতে চাচ্ছে না মানে যারা এত টাকা ইনকাম করলো তারা যখন দেশ থেকে চলে যাচ্ছে আমার ছাত্ররা যখন অধিকাংশই ভাবছে যে কিভাবে বিদেশে পাড়ি জমানো যায় এটা কিন্তু যতদিন যাবে না ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশকে হাতে গোনার যেটা বলছেন হাতে গোনার কোনো কারণ আমি দেখি না জি আমরা আলোচনায় ফিরবো দর্শক আপনারা দেখছেন আপনার সঙ্গে স্যার আপনি যেটা বলছিলেন দেশের সম্পদ চলে যাচ্ছে এখানে একটা বিষয় কিন্তু আবার যুক্ত করা যায় যে যারা দেশের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে বা অন্য দেশে রাখছে এবং এই সম্পদের একটা বড় অংশ কিন্তু আবার মানে কেউ কেউ হয়তো মানে ঠিক বৈধভাবে উপার্জন করছে এমনটাও নয় তার মানে সে কি আসলে এই পথ বাংলাদেশকে বাংলাদেশের যে উন্নতি বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা বাংলাদেশের যে একটা অবস্থায় চলে আসছে তার যে সুবিধা সে শুধু সুবিধাগুলোই নিচ্ছে কিন্তু সে বিনিময় আসলে কি দিচ্ছে আমাদের তাকে আমি এইভাবে দেখব না মানে আপনি যেভাবে বলছেন যে সে অপরাধে আমি সেভাবে মনে করি না আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে সে আস্থা পাচ্ছে না এ দেশে তার সম্পদ রাখার ভরসা পাচ্ছে না মূলত ভরসার জায়গা এবং এটা কেন হচ্ছে না কারণ আমরা এখনও যেভাবে সি একটা একটা দেশে যখন পরিবর্তন ঘটে তখন সেটা যদি নিরাপদভাবে ঘটে তাহলে সেই পরিবর্তনে মানুষ আস্থা রাখে এখন আমি যদি মোগল আমলের মতো মার মার কাটমাট করে দেশকে পরিবর্তন করি তখন মানুষ রাখতে চাইবে না সে যত দেশকে ভালোবাসুক না কেন অতএব সব যে অপরাধী এটা বলবো না অনেকে ধরেন আমরা সবাই জানি যে ওভার ইনভয়েসিং করে টাকা পাচার হচ্ছে এরা যে অপরাধী আমি সেটাও বলবো না তারা করছে কারণ সে দেখছে না তার ছেলেকে এই দেশে রাখতে পারে এই যে চিন্তাটা আমি এই জায়গায় মূলত বুঝি যে দেশটাকে উন্নত 
আমরা যে জায়গায় আসছি এটা গর্ব করার মতো হ্যাঁ আবার আর দিকে দেখেন বাংলাদেশ আমি দেখছিলাম একটা স্ট্যাটিস্টিক্স যেখানে বাংলাদেশ পঁয়ত্রিশতম ইকোনমি লার্জেস্ট ইকোনমি এবং বিরাশ বিশাল ইকোনমি এরকম একটা ইকোনমিতে ইনোভেশনের ইন্ডেক্সে আমরা একশো চল্লিশতম এরপরে যখন যাবেন তখন আপনাকে কম্পিট করে যেতে হবে কারণ কেউ আপনাকে ছাড় দেবে না ভারতও ছাড় দেবে না পাকিস্তানও ছাড় দেবে না কেউ ছাড় দেবে না আমেরিকাও ছাড় দেবে না তার সাথে যখন আমি কম্পিটিশনে যাব তখন আমার ইনোভেশন ক্যাপাসিটি লাগবে আমার রিসার্চ লাগবে এখন ইকোনমিতে পরিবর্তনের যে ধাপটা এই ধাপটা আমি এখনও আমাদের রাজনৈতিক শুধু না ইভেন আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বলেন সেখানেও দেখছি না আমরা এখনও আচরণ করছি অনেকটা কি বলা যাবে অনেকটা গরিব মানসিকতার মাধ্যমে যে আমরা এখনও দেখেন প্রজেক্ট যখন ডিজাইন করা হয় প্রথম চিন্তা হয় কিভাবে বিদেশ থেকে টাকাটা আনব যদি না করে তাহলে হবে কি আলটিমেটলি কেউ দেশকে ভালো রাখতে পারবে না মানে এটা আমার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হয় যে একটা দেশে এত একটা ভালো জায়গায় আসছি আজকে যদি আমি যখন আসছিলাম আপনাদেরই একজন সহকর্মী ড্রাইভার যিনি আনছিলেন সুন্দর দেশাত্মবোধক গান গা শোনাচ্ছিলেন আমার খুব ভালো লাগলো যে তার মানে কি এই যে চেতনা চিন্তাটা মানুষের যে মা আজকে বিজয় দিবস আসছে আমি গানগুলো শুনব এইটা দেশকে ভালোবাসার গান কিন্তু এই দেশটাকে যদি আরও উপরে উঠাতে হন তাহলে আমাদের মানসিক পরিবর্তন লাগবে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমার দেশকে আমি কিভাবে করব কিভাবে আস্থা তৈরি করব ভরসা তৈরি করব যাতে এ দেশের সম্পদ বিদেশ নেওয়ার প্রবণতা না থাকে দেশের বাইরে টাকা নিয়ে যাচ্ছে তার তো আসলে মানে সেই জায়গাটা রয়েছে যে এই যাতে টাকাটা না পাঠানো হয় বা এই দেশেই থাকে সেই পরিবেশ তৈরি করা সেরকম সংস্কৃতি রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলেন আমাদের 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 পারস্পরিক সম্পর্কের আস্থার জায়গা বলেন সেইটা ডেভেলপ করার দায়িত্ব তো তাদেরই আসে তাদেরই দায়িত্ব এবং তারা পাচ্ছে না আমার ধারণা মানে দায়িত্ব তাদের তাদের চিন্তা তারা ভাবতেছে যে আমি তুই চলে যাব তবে এটাও সত্য যে আপনি যত দিন যাবে আস্তে আস্তে পৃথিবীর সবাই কম্পিটিশন তো কম্পিটিশন প্রতিযোগিতা মানে হচ্ছে কেউ কাউকে ছাড় দেবে না এবং ছাড় দেবে না মানে আপনি সম্পদ যদি নিয়েও যান সেই সম্পদ রাখতে দেবে সেই বিপদ আছে সম্প্রতি আমরা দেখেছি সিঙ্গাপুরে কিন্তু প্রচুর তাদের বিভিন্ন দেশ থেকে সে পাচার করার অর্থ তারা জব্দ করে ফেলেছে জব্দ করে বাংলাদেশ থেকেও এরকম যদি হয় তারাও কিন্তু এই ঝুঁকির বাইরে যেতে পারবে না সুতরাং আলটিমেটলি তাদের উচিত হবে সবারই উচিত হবে দেশকে চিন্তা করা দেশকে চিন্তা করা মানে এই না যে আমার আমি একাই সব জিনিস নিয়ে চলে যাব আইনগতভাবে আইন একটা আইনি ব্যবস্থাটা এমন কাঠামো থাকতে হবে যাতে সবাই ভরসা পায় মনে করে যে না আমাকে কেউ টাচ করতে পারবে দেখেন আমেরিকাতে মানুষজন আমাদের অনেক মানুষ আছে আমেরিকাতে যারা বাংলা আমেরিকাতে আমেরিকানদের মতো স্ট্যাটাস নিয়ে থাকে না মানে ভর নিজেকে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেনই মনে করে কিন্তু তারাও ভরসা রাখে যে আমাকে কেউ মানে আইনের শাসনটা আছে এই যে আইনের শাসনটা রাখা এটা ইকোনমির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা তৈরি না করা পর্যন্ত আপনি এখন যে অবস্থা থেকে এর চেয়ে উপরে ওঠা খুব ডিফিকাল্ট অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য আমরা চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম আপনার আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি বিরতির পরে আবার আলোচনা যোগ দেবো দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত আপনারা দেখছেন আপনার সঙ্গে আমাদের আজকের বিষয় অর্থনীতির বিজয় রেখা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডক্টর এ কে এনামুল হক স্যার আমরা আলোচনা করছিলাম এবং সেখানে সম্পদের বিষয়টা রয়েছে আমাদের সমৃদ্ধির বিষয়টা রয়েছে এবং আমাদের সমৃদ্ধির পেছনে দুটি বড় বিষয় বাংলাদেশের একটা হচ্ছে আমাদের রপ্তানি এবং আরেকটি হচ্ছে আমাদের প্রবাসী আয় এই সম্পদ আনানোর বিষয়টাই বলছেন প্রবাসী আয়ের কথাই যদি চিন্তা করি সেটাও আমাদের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখছে আমাদের রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করে প্রতিনিয়ত একটু কমে গেলে আমরা দুশ্চিন্তায় পড়ি যে কি না কি হচ্ছে কিন্তু একটা বিষয় যে পরিমাণ ওই যে পরিমাণ প্রবাসী যাচ্ছে সে পরিমাণ রেমিটেন্স কিন্তু আমরা পাচ্ছি এবং এখানে হুন্ডির একটা বিষয় রয়েছে এটা নিয়ে বারবার কথা বলা হচ্ছে অর্থনীতির এই জায়গাটায় আসলে আমরা আসলে 
কেন মানে ঠিক এখানেও কি আস্থার সংকট যে যেটা আপনি বলছেন যে যে মানুষটা ঠিক বৈধ পথে টাকাটা পাঠাচ্ছে না না এখানে আস্থার সংকট না এটা হচ্ছে আমি যদি এক্সচেঞ্জকে চিন্তা করি আমি যদি দেখি হন্ডি মার্কেটে এক্সচেঞ্জ রেট বেশি আমি এক ডলার পাঠিয়ে একশো বিশ ডলার পাব তখন আমি লিগাল পথে পাঠাব না এটাই তার চিন্তা কারণ সে কি চায় সে অত্যন্ত কষ্ট জীবনযাপন করে বিদেশে যে তারা খুব আরামে থাকে তা না শ্রমিকগুলো এরকম কষ্ট জীবনযাপন থেকে সে দশটা টাকা বেশি পাঠালে তার কাছে মনে হয় আমার পরিবার শান্তি পাবে অতএব এই কাজে সে যখন কাজটা করছে সে ওটা চেষ্টা করবে অতএব হন্ডিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই এটার মূল দায়ী আমাদের কি বলা যাবে এক্সচেঞ্জ রেট পলিসি কারণ আমরা এই পলিসিটাকে ভয়ে অনেকটা ভয়ে আমরা আগতে দিচ্ছি না ভয়টা কোথায় ভয়টা হচ্ছে আমি কিভাবে পেট্রোলের দাম দেব আমি কিভাবে ইম্পোর্ট বিল দেব আজকে থেকে পনেরো বিশ বছর আগে আমাদের বিশ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট নিয়ে আমরা চিন্তা করতাম এখন আমরা পঞ্চাশ বিলিয়ন ক্রস করে ফেলছি সুতরাং একেবারে কম করি নেই আমরা সুতরাং এভাবে চিন্তা করি আরেকটা যেটা হচ্ছে যে এর পেছনে যেটা যুক্তি আরেকটা কাজ করছে সেটা হচ্ছে আমরা ভাবছি যে ইম্পোর্টটাকে সস্তা রাখব এখন যেটা কি হচ্ছে দেখেন আপনি ঢাক বাংলাদেশ থেকে কক্সেসবাজারে যে পরিমাণ লোক যায় প্রায় সমপরিমাণ বাংলাদেশের বাইরে ট্যুরিজমে চলে যায় তার মানে বুঝতে পারছেন যে আমি ডলারটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কম রেখে আমি আসলে অনেকগুলো প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছি আমার অনেকগুলো ইম্পোর্ট বিল যেগুলো হয়তো কমতে পারতো গভর্নমেন্ট কিন্তু জোর করে কমিয়েছে কিন্তু আমি এক্সচেঞ্জ রেট দিয়ে করতে পারতাম তাহলে কি হতো আমার রেমিটেন্সটা ফ্লোটা লিগাল পথে আসতো এবং এটা আমি খারাপ মনে মানে আপনি বলছেন আমদানি কমাতে গিয়ে আসলে আমরা মানে বিলাসী পণ্য থেকে শুরু করবো এবং যদি আমি বিলাসী পণ্যতে আমি যদি ইম্পোর্ট বিল হয় একটু প্রথম দিকে একটা ধাক্কা খাবে কিন্তু যখনই একটু বিলটা বাড়বে তখনই দেখবেন মনে হবে যে বাংলাদেশ তো বিশাল ইকোনমি এরকম একটা ইকোনমিতে প্রডিউসাররা ওই যে মূল্যস্ফীতির যে একটা ভয় বা জিনিস সেই ভয়টা থাকুক আপাতত রাখেন আপনি কিছুটা আমি ওভাবে চিন্তা করেন আপনি যখনই ইকোনমিতে কিছু কিছু প্রোডাক্টের দাম বাড়বে তখনই প্রোডাকশনটা এখানে হবে এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে এই ইকোনমিতে আমার যদি মনে হয় যে আমদানিতে দাম বেড়ে যাবে কাঠটা বাড়বে যদি বলেন ফুয়েল ফুয়েলে কিন্তু যতই বাড়ছে আমি গভর্নমেন্ট কিন্তু আলটিমেটলি সাবসিডি দিচ্ছি সুতরাং এটি নিয়ে আমি এত চিন্তিত না তাইলে বাকি রইল কোথায় খাদ্য খাদ্যের ব্যাপারে আপনি আলাদাভাবে তাকে সাবসিডি দেন আমি তো এক্সপোর্টারদেরকে সাবসিডি দেয় আপনি বলেন যে খাদ্য আমদানি যখন পোর্টে আসবে তার অ্যাগেনস্টে এই পরিমাণ আমি সাবসিডি দেবো বাংলাদেশেই টাকায় দেন ডলারেও দিয়েন না আমি তাকে এই এই যখনই আপনি দেবেন সে কিন্তু এটা বুঝতে পারছে তা না করে আমি এখন আমি যেটা প্রায়ই বলি যে আইসক্রিম খাওয়ার জন্য সাবসিডি দিচ্ছি এটা ঠিক না এটা ইকোনমিতে ঠিক না এবং মানুষের যারা বিরামিটেন্স যারা পাঠায় তারা অত্যন্ত কষ্টে পাঠায় তারা চেষ্টা করবে ভালোভাবে পাঠাতে আর যেটা বললাম আমরা যে বাইরে যারা আসে বা বাংলাদেশ থেকে যারা টাকা পাঠাতে চায় তারাও হন্ডির পেছনে আসে তারা টাকাটা কীভাবে পাঠায় লিগাল ডোরে তো পাঠানোর ব্যবস্থা খুব একটা নাই তারা চিন্তা করে যে ঠিক আছে সৌদি আরবে যদি কেউ আমার কাছে টাকা দেয় বাংলাদেশে আমি আমার আত্মীয় স্বজন না ব্যাংক থেকে দিয়ে দেবো মানে এখন তো ব্যাংক থেকে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে যে আমার ব্যাংক থেকে টাকা দিয়ে দেবো আর ব্যাংক থেকে টাকা দেওয়ার সুবিধা অনেক কারণ হচ্ছে দেখেন বাংলাদেশে ব্যাংক কলাপস করবে না ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং সিস্টেমে সহজে ব্যাংক কলাপস করতে পারে না লক্ষ লক্ষ লোক বিপদে পড়বে অতএব যারা ব্যাংকের মালিক তারা জানে যে ব্যাংক তো আমি কলাপস করতে দেবো না গভর্নমেন্ট দেবে না তার মানে কি তার মানে আমি আসলে নিরাপদ আর যে ব্যাংকের মাধ্যমে আমি যখন এখান থেকে টাকাটা দিয়ে দেবো কেউ ধরতে পারবে না আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট বলে বড় জোর টেক ওভার করবো যতদিনে টেক ওভার করবে ততদিনে আমার টাকা চলে যাবে দেশের বাইরে সুতরাং এই যে ব্যবস্থাটা এগুলো সবই হচ্ছে মূলত আমাদের এক্সচেঞ্জ রেট পলিসিটার ভুল হওয়ার জন্য এটা দরকার ছিল না কারণ এর চেয়ে আপনি যদি বলেন ফুড ইম্পোর্টেন্ট ভালো করে খেয়াল করেন দু সালে আমরা প্রথম ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ রেট নেই দু সাল থেকে ছয় সালকে যদি নজরে আনি ছয় সালে বাংলাদেশে প্রথম এক্সপোর্ট সার মানে আমাদের সারপ্লাস ছিল এক্সপোর্ট না কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস ছিল রেমিটেন্স এবং মিলে তার মানে যখনই আমরা মার্কেট বিজিতে যাচ্ছি দুই তিন বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা এরপর থেকে আমাদের রিজার্ভ কখনো কমে নাই এখনই একটু কমছে কিন্তু এই যে মানে আপওয়ার্ড রাইজ এগুলো কিন্তু মার্কেট ইকোনমিরই ফসল যত গালাগালি মনে হচ্ছে দূর থেকে এবং মনে হচ্ছে যেন আমার জিনিসের দাম বেড়ে যাবে আমি এখনও প্রায়ই বলি আমি যত টাকা ধরেই ইম্পোর্ট করি পেট্রোল বাংলাদেশের 
মানে পেট্রোল পাম্পে পেট্রোলের দাম তো অনেক দিন যাবৎ স্থির তার মানে হচ্ছে যেভাবে চিন্তা করেন যে এদিকে গভর্নমেন্ট অলরেডি সাবসিডি দিচ্ছে তাইলে বাকি রইল কোনটা বাকি রইল ফুড ফুডের ক্ষেত্রে আপনি সেটা করেন আইসক্রিমে দিয়েন না অনেক সাবসিডি দেওয়া যায় অনেক সাবসিডি দেওয়া আপনি সেভাবে করেন কিন্তু আমি এটার পক্ষে যদিও অনেকে মনে করেন যে না এটা আমি কিন্তু ডলারের সাবসিডি দেওয়ার পক্ষে না আমি বলছি আপনি এখানে তাকে ইয়ে দিয়ে দেন ইনসেন্টিভ দিয়ে দেন যে ইনসেন্টিভ টাকাতে দেন যাতে করে সেটা ইয়ে করতে পারে তো আমার সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ ইকোনমিকে ধরে রাখার জন্য কিছু চিন্তা করতে হবে এবং এই চিন্তাটা যদি আমরা না করি তাহলে হুন্ডি বলেন যেভাবেই বলেন টাকা বাইরে যাওয়ার একটা রাস্তা তৈরি করছেন আপনি শুধু যে বিদেশিরা দেশিরা করছে তা না বিদেশি কোম্পানিরা করছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে এখন প্রফিট নেওয়ার জন্য তারাও সেই হুন্ডি মার্কেটে ভাত দিচ্ছে তাহলে বুঝতে পারেন যে আমার এই যে ডিফারেন্স ইন এক্সচেঞ্জ রেট এটার ফলে কিন্তু এই প্রবণতাটা তৈরি হয়েছে যেটাকে একা আমার দেশি লোককে দোষ দিয়ে লাভ নেই বিদেশি কোম্পানিটার জন্য দায়ী আছে এবং তারাও এটা করছে সো এটা চিন্তা করা উচিত একটু ভালো আমরা আলোচনা করছিলাম আমরা ফিরবো আপনার সঙ্গে আলোচনায় দর্শক আপনারা দেখছেন আপনার সঙ্গে স্যার এখানে আরেকটা বিষয় তো রয়েছে যে কেনাকাটার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা আমদানিকে এক ধরনের লাগাম টানার জন্য কেনাকাটায়ও বিশেষ করে বিলাসপূর্ণ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা নিরুৎসাহিত করি যে কম কিনেন কিন্তু কম কেনাকাটা তো অর্থনীতির গতি আসলে স্বাভাবিক রাখে না গতিকে সংকুচিত করে আপনি যারা বলছেন কর্মসংস্থানের জায়গাগুলো আসলে সংকুচিত হওয়ার সুযোগ থাকে সেই জায়গাটায় আসলে মানে আসলে কি করার ছিল যেটা করলে আমাদের এই গতিটা নিশ্চয় আরও বাড়তো এবং কর্মসংস্থানে যায় এবং কর্মসংস্থান একটা বড় এখন আমাদের এখন প্রতি বলা হয় যে বছরে বোধ হয় তেইশ বাইশ লাখ মানুষ শ্রম শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে বাংলাদেশে সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা আমাদের মানে এখানে আমি একটা জিনিস বলি যেটা অনেকে চিন্তা করে না সেটা হচ্ছে দেখেন যারা বেকার আছে এরা কারা অধিকাংশ কিন্তু শিক্ষিত গ্রুপ শিক্ষিত গ্রুপ এটা দুটো দিকে দেখতে পারেন একটা দিক হচ্ছে সে বেকারত্ব করার বা বেকার থাকার সামর্থ্য আছে কারণ গরিব লোক বেকার থাকার সুযোগ নাই তার পক্ষে তার জীবন কিছু না কিছু সে করবে দ্বিতীয় জিনিস যেটাকে দেখবেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝার জন্য যে সেটা হচ্ছে যে এই লোকগুলো যারা একটু কর্মসংস্থান মানে শিক্ষিত তারা যে ধরনের জব চায় যে ধরনের জব চায় সেই জবগুলোর যদি গ্রোথ না হয় তাহলে কিন্তু তারা চাকরিটা করবে না ওই দেশ বিদেশে পাড়ে জমার চেষ্টা করবে সে কি চায় সে চায় তার স্কিলটা আজকে দেখেন বাংলাদেশের দুঃখজনক অবস্থা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা দেশ থেকে আগে চলে যাচ্ছে না সুযোগ তাই না তাকে এমপ্লয় করার মতো ব্যবস্থা নাই একটা সহজ এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবেন আমাদের রিয়েল এস্টেট সেক্টর যেটা সেখানে গ্রোথ রেট বহুদিন যাবৎ এগারো বারো পার্সেন্ট এরকম একটা ইকোনমিতে এক একটা যদি রিয়েল এস্টেট ফার্মকে জিজ্ঞাসা করেন কয়জন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার অ্যাপয়েন্ট করে খুব একটা করে না তার মানে হচ্ছে এই সেক্টরগুলোতে জব তৈরি করতে গেলে যে কোয়ালিটিতে আমি রিয়েল এস্টেট তৈরি করছি তাতে হবে না তার মানে কি আপনি অনেকটা বলবেন সিটি ডেভেলপার লাগবে মানে এক খেয়াল করে দেখেন এখন যেটা হচ্ছে বিল্ডিং ডেভেলপার বিল্ডিং ডেভেলপার দিয়ে আপনি ইঞ্জিনিয়ারদেরকে এমপ্লয় করতে পারবেন না সিটি ডেভেলপার যখন করবেন তখন ওই ধরনের জব আসবে তার মানে আমার প্রত্যেকটাতে স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন হয় আমরা এখন পর্যন্ত রিয়েল এস্টেট মনে করি বিল্ডিং বানাইতে হবে আমার একটা জায়গা আছে দুটো জায়গা কিন্তু হ্যাঁ আমি একটা সিটি বানাতে পারি এরকম অবস্থায় যখন আমরা যাব তখন ওই গ্রুপটা আসবে তার মানে কি বড় ইনভেস্টমেন্টগুলো আসতে হবে যতক্ষণ না আসবে এগুলো কি খুব বেশি নাই আপনি দেখেন এখনও মনে হয় আমি নাম বলা ঠিক হবে না কয়েকটা ছাড়া কেউ সিটি ডেভেলপ করে নেই সবাই বড় বড় যা বলছেন বিল্ডিং সবাই বিল্ডিং ডেভেলপার বিল্ডিং ডেভেলপার দিয়ে আপনি এর চেয়ে বেশি আগাতে পারবেন মানে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এরকমভাবে আমি যখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে মানুষজনকে শিক্ষিত করছি অধিকাংশ বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষিত হওয়ার পর প্রথম কাজ হচ্ছে বিসিএসএ চলে যাওয়া এটাই তাদের প্রথম লক্ষ্য তার মানে আমার পুরো ভর্তুকিটা বিজ্ঞান এডুকেশন নষ্ট হলো কেন হচ্ছে না কারণ আমি তাদেরকে এমপ্লয় করার সুযোগ প্রসঙ্গত একটা এক্সাম্পল দিলে আমি প্রায় বলি একটু বোঝার জন্য সেটা হচ্ছে চীনকে ধরেন তারা তাদের একটা বড় ইকোনমি যখন তারা বুঝতে পারলো যখন যে আমাদের ইকোনমি বড় তখন তারা একটা সহজ বুদ্ধি দিল বলল যে যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি চীনে বসে ইনকাম করছে আমাদের ক্ষেত্রে খুব বেশি দূর কারণ আপনি যদি আপনি যদি মানে যে কোনো লাক্স সাবান কি ধরেন তার বিক্রি বাংলাদেশে কম না তার মানে বিশাল গ্রামীণ থেকে শুরু করেন সবাই 
তারা বুদ্ধি দিল যে আমার এখানে বসে যদি তুমি ইনকাম করো তাইলে রিসার্চ করাটা ইনোভেশনটা আমার দেশে করতে পারো না করলে আমি তোমার না আমি তোমার ট্যাক্স রেটটা বাড়াই দেব তখন কি করলো এই সমস্ত কোম্পানি দেখলো যে বুদ্ধিটা খারাপ না আমি যদি ট্যাক্স কমাতে পারি এবং এদেশে রিসার্চ করি এদেশে শিক্ষিত মানে দক্ষ জনগোষ্ঠীর অতটা অভাব নেই বললাম যে সবাই বিদেশে চলে যাচ্ছে তাদের জন্য জব তৈরি করলো এই জবটা যখন তৈরি হলো তারপরে চীনা গভর্নমেন্ট খুব বুদ্ধি করে বলল যে এই জবগুলো যখন তৈরি হচ্ছে ইনোভেটার যখন আমার দেশের ছেলে মেয়ে তাহলে এটার প্যাটেন্ট আমাদের দেশে দাও এই যে প্রসেসগুলো এই প্রসেসগুলো তার মানে আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি আমরা একসময় চিন্তা করতাম এইভাবে হবে এখন হচ্ছে একটু চিন্তা করে করতে হবে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে মাথায় রাখতে হবে কেউ ছাড়বে না মানে আমি যখন আগে আজকে যেমন চীন উপরে উঠাতে আমেরিকা ছাড় দিচ্ছে না কিন্তু একসময় আমেরিকাই এই ছাড় দিয়ে তাদেরকে তৈরি করছিল এখন ছাড় দেবে না তো মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের মতো দেশকে এখন স্মার্টলি কাজ করতে হবে এই স্মার্টনেস মানে হচ্ছে গবেষণাতে স্মার্ট আমার দেশের গবেষণার যে অবস্থা এটা হাস্যকর এটা হাস্যকর এই সেন্সে এটা বোঝার জন্য আমি একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবেন এটা অনেক দেশে আমার এক ইন্ডিয়ান বন্ধু একদিন বলছিল বলছিল যে আমি গবেষণার জন্য যে টাকাটা পাই আমার পাশে যে প্রফেসার আছে সায়েন্সের সেও একই টাকা পায় তো আমাকে বলে হাসতে হাসতে বলল যে আমার এই টাকা দিয়ে আমি গবেষণা শেষ করতে পারি আর ওই বেচারা একটা ক্যামেরাও কিনতে পারছে না তার ইকুইপমেন্ট কিনতে পারছে না তার মানে আপনার গবেষণার অর্থটা অপর্যাপ্ত সরকার চেষ্টা যে করে নাই তা নাই প্রথম সরকারের বাজেটে গবেষণার উপর জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু কথাটা কোথায় যাচ্ছে আমি যেমন ইউজিসির একটা কমিটিতে ছিলাম দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত টাকার ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন মানে কি সবাইকে দুই লাখ টাকা করে আপনি দুই কোটি টাকা নষ্ট করে ফেলছে গড়ে সবাইকে দিয়ে গড়ে সবাইকে এটা তো বেকারির ব্যবস্থা না আপনি গবেষককে দেবেন তার প্রয়োজনীয় অর্থ দেবেন এবং এরকম আমরা প্রতিবেদন এসেছে যে এরকম বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কেন্দ্রিক যে গবেষণাগুলো অর্থিক কাজ হয়ে টাকা ফেরত নিয়েছে কিংবা দেয়নি এরকম প্রচুর ঘটনা রয়েছে এবং আমি যখন ইভ্যালুয়েশনের একটা ক্ষেত্রে দেখলাম যে যিনি গবেষণাপত্র জমা দিয়েছেন এটা ওনার হাতে লেখা বলে মনে হয় না কারণ ওনার ছাত্রের লেখা মনে হয়েছে কোয়ালিটি এত খারাপ তার মানে হচ্ছে যে সমস্ত সংস্থা এটা যেন অনেকটা টাকা বিলি করার জন্য বসে আছে তা না মাথায় রাখতে হবে যে আমি আলটিমেটলি ইনোভেটিভ জাতি হিসেবে দাঁড়াইতে চাই বাংলাদেশ মেধাবী বাঙালিরা একেবারে দেখেন এই পুরো ইন্ডিয়াতে যে কয়েকটা নোবেল লোরেট আসছে এর মধ্যে অধিকাংশ বাঙালি অধিকাংশ বাঙালি তার মানে আমাদের মেধা কম না কিন্তু সেটা চিন্তা করে আমি যেন রিসার্চটা করতে পারি এটা আমাদের এখন খুব জরুরি জি আমরা আবার আলোচনা ফিরবো একটা ছোট্ট বিরতির পরে এসে আলোচনা করছি দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবার স্বাগত আপনারা দেখছেন আপনার সঙ্গে আমাদের আজকের বিষয়ে অর্থনীতির বিজয় রেখা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ ডক্টর এ কে এনামুল হক স্যার আমরা আলোচনা করছিলাম অনেক বিষয় নিয়ে একটা বিষয় আমরা যদি একটু আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের রপ্তানি বিষয়ে কথা বলছিলাম আমাদের রপ্তানি খাতের একটা বড় জায়গা হচ্ছে গার্মেন্টস এবং সেটা আমরা একটা আশি থেকে তিরাশি ভাগই হচ্ছে আমাদের এখান থেকে আসি কিন্তু একটা বিষয় কি এই মানে অনেক বছর ধরে আমরা বলছে সরকারের তো পক্ষ থেকেও বলা হচ্ছে রপ্তানি বহুমুখীকরণের যে জায়গাটা সেই জায়গাটা কি আমরা পিছিয়ে আছি যথেষ্ট পিছিয়ে আছি আমরা বহু চেষ্টা করছি বলছি মুখে কার্যত কোনো ব্যবস্থা নাই মানে আপনি যদি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথটাকে দেখেন তাহলে সেখান থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে বেসিক্যালি আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বিদেশিরা খোঁজে যে কোথা থেকে সস্তায় পাবে তারা আউটসোর্স করে বাংলাদেশে দেয় একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে আমি প্রায় বলি এটা বোঝার জন্য যে বাংলাদেশের আশেপাশে দুটো বড় ইকোনমি একটা চায়না একটা ভারত এই দুটো বড় ইকোনমিতে গত দশ বছর যাবৎ প্রায় এক প্রতিটা দেশেই এক মিলিয়নের উপরে গাড়ি বিক্রি হয় একটা দেশে যদি এক মিলিয়নের উপরে গাড়ি বিক্রি হয় তাহলে কতটা টায়ার লাগে ইন্দোনেশিয়া টায়ারকে চিন্তা করে তার মার্কেট তৈরি করে ফেলছে পুরোটাই তার মানে সে জানে যে তুমি গাড়ি বানাও আমি টায়ার বানাব বাংলাদেশের বিশাল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি যদি সেকেন্ড বিগেস্ট ইন্ডাস্ট্রি বলেন প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি আমাদের দেশে চিপ লেবার আছে তার মানে প্রচুর ইকুইপমেন্ট আছে ইকুইপ বলা যাবে পার্টস আছে যেটা গাড়ির জন্য লাগবে প্রায় অ্যাভারেজ বলে একটা গাড়িতে এক লক্ষ পার্টস লাগে সবগুলো কি ইন্ডিয়া বানায় বলে না সবগুলো কি চায়না বানায় 
বুঝবেন না আমি খুব বেশি দূর যাব না আপনি যদি গাড়ির লাইট চিন্তা করেন একটা গাড়িতে কতটা বাল্ব লাগে বাংলাদেশ এগুলো প্রডিউস করতে পারে তার মানে আউটসোর্সিংয়ে যে যে স্ট্র্যাটেজিটা আমরা গার্মেন্টসকে দিয়েছিলাম সেই একই স্ট্র্যাটেজি যেন আমরা অন্য ইন্ডাস্ট্রিকে দিই আমরা সেই একই স্ট্র্যাটেজি এবং স্ট্র্যাটেজি বলতে আমরা মিন করছি কি যেমন ধরেন ওখানে আউটসোর্সিং তারা করতো এলসি ব্যাক টু ব্যাক এলসির ব্যবস্থাটা এই সব ব্যবস্থা আমাকে আর দশটা ইন্ডাস্ট্রিতে দেওয়া উচিত যদি না দেই এবং একইভাবে চিন্তা না করি তাহলে আমরা গার্মেন্টসের থেকে যাব এবং এই গার্মেন্টসে যে একেবারে খারাপ তা না মানে আমরা আরও বহুদিন এটা চালাতে পারব এই কারণে যে গ্লোবাল ইকোনমিতে সবচেয়ে বড় ইকোনমিটা ছোট হচ্ছে বড় ইকোনমিটা ছোট হচ্ছে মানে এক্সপোর্ট চায়না সবচেয়ে বেশি করে তারা আস্তে আস্তে কমাচ্ছে তাদের ওখানে শ্রমের দাম বেড়ে যাচ্ছে অতএব এটা কোথাও না কোথাও যাবে শিফট করবে শিফট করবে তার মধ্যে বাংলাদেশ একটা ভালো জায়গা এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে আরেকটা সুযোগ রয়েছে বিশেষ করে যেসব বাংলাদেশ মোটামুটি সস্তা ধরনের পণ্য এই পোশাকের ক্ষেত্রে কিন্তু সেক্ষেত্রে হাই কোয়ালিটি পণ্য পণ্য যদি তৈরি করতে পারে সেই জায়গাটা একটা সেই জায়গা আসলে ভ্যালু এডিশনটা বাড়বে মানে সেটা যে যা গেলে কিন্তু সেটা করতে গেলে আমাদের ওয়ার্কারদের কোয়ালিটি বাড়াইতে হবে যার জন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো যাচ্ছে না তারা ভয় পাচ্ছে যে আমাদের যে গার্মেন্টস ওয়াটার কোয়ালিটি এই কোয়ালিটি দিয়ে হাই ভ্যালু এডিশন প্রোডাক্টে যেতে পারবেন না সুতরাং তারা যে কাজটা করছে এটা মোস্ট এফিসিয়েন্ট তাদের জন্য তো সেভাবে একটা পণ্যতে সুতরাং যদি আমি চাই এবং আমাদের উচিত তাহলে মনে করেন আমি ইন্ডিয়া বলেন চায়না বলেন তাদের গাড়ির ইন্ডাস্ট্রির সাথে আউটসোর্সিংয়ের ব্যবস্থা করে যে তুমি আমাকে ডিজাইন দাও আমি তোমাকে বাল্ব তৈরি করে দেবো কিন্তু এই ডিজাইন অর্ডার থেকে রিটার্ন করার যে ব্যাক টু ব্যাক এলসি ব্যবস্থাটা গুলো এগুলো প্রায়োরিটি বেসিস ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে সেগুলোকে আসলে তাদের দেশে গড়ে উঠেনি যে আমাদের থেকে না তাদের দেশে গড়ে উঠলেও সবাই কিন্তু ইম্পোর্ট করে মানে আপনি এভাবে চিন্তা করেন মালয়েশিয়াতে তৈরি করা মোবাইল ফোন মালয়েশিয়া তৈরি হয় না মানে এখন আর পৃথিবীতে এক দেশে উৎপাদিত হয় এরকম কোনো কান্ট্রি সুতরাং আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমি কোনটাতে যাব তাহলে আমি সেখানে যাব যেটাতে আমার এফিসিয়েন্সি আছে বাংলাদেশে এফিসিয়েন্সি এখনও লেবার ইন্টেন্সিভ প্রোডাক্টে এই জন্য বাল্বের কথা বললাম এই জন্য আমি লাইটের কথা বললাম আপনি গাড়ির ইন্টেরিয়রকে খুঁজে দেখেন কি পরিমাণ ইন্টেরিয়র প্রোডাক্ট যেগুলো সব লেবার ইন্টেন্সিভ ইভেন সিট কাভার চিন্তা করেন কতটা সিট কাভার তৈরি করতে হচ্ছে এগুলো সবই লেবার ইন্টেন্সিভ প্রোডাক্ট তাহলে এই চিন্তা করে আমাদের যে অ্যাডভান্টেজগুলো নেওয়া উচিত আমি সেইভাবে চিন্তা করছি যদি মনে করে যে এটা অটোমেটিক আসবে তা না আমাদের গার্মেন্টস অটোমেটিক আসে নাই মসলিন থেকে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আসে নাই মসলিনে আমরা ভালো ছিলাম এর অর্থ এই না এই কারণে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ভিন্ন কারণে এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসেছে সেটা লম্বা গল্প কিন্তু সেই প্রেক্ষাপট চিন্তা করে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন টানতে হবে যেটা আমরা এখনও চিন্তা করছি না আমরা এখনও যে ভাবছি আমরা শুধু মনে করতেছি এক্সপোর্ট ইনসেন্টিভ দিলেই হবে প্রথম দিককার ইতিহাসটা চিন্তা করা উচিত এখনকার গার্মেন্টস মেচিওর গার্মেন্টস এই জন্য আমরা তাদেরকে শুধু এক্সপোর্ট ইনসেন্টিভ দিই বাকিগুলো সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে গেছে এই যে অন্যান্য প্রোডাক্টও তাই করতে এবং এতে হয়তো অনেকেই উৎসাহিত হচ্ছে গার্মেন্টস প্রোডাক্টের দিকে সেখানে বেশি সেখানে কারণ সব সুযোগ সুবিধা সেখানে তৈরি করা আছে বাকিদের জন্য তৈরি করা হয় আমি সেটা তৈরি করার পক্ষে নিশ্চয়ই আমরা আর একটা বিরতির সময় হয়েছে আমাদের আমরা একটা বিরতি নিশ্চয় আবার আলোচনায় ফিরবো দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত আপনারা দেখছেন আপনার সঙ্গে আমাদের আজকের বিষয় অর্থনীতির বিজয় রেখা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ ডক্টর এ কে এনামুল হক স্যার আমরা এই পর্বে যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই যে আমাদের যে ক্রমবর্তমান উন্নয়ন তার সঙ্গে মানুষের আয় বেড়েছে কিন্তু দারিদ্র কমেছে কিন্তু একই সাথে যে বিষয়টা আছে সেটি হচ্ছে যে এই বিজয় রেখায় যদি আমরা চিন্তা করি সেখানে একটু ঋণাত্মক দিকেই যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের আয় বৈষম্য অনেক বেড়েছে এই যে আয় বৈষম্য বাড়ার ফলে নিশ্চয়ই অনেকগুলো আবার প্রতিক্রিয়া রয়েছে আয় বৈষম্য বাড়ার ফলে পাচার বলেন বা অন্যান্য বিষয়গুলো তো এক ধরনের সাইড এফেক্ট হতে পারে এই আয় বৈষম্য তৈরির ফলে আয় বৈষম্য তো এটা অস্বাভাবিক না মানে আপনি যদি এখন একটা এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া এই কারণে আমি বলছি যে যদি আপনি বা যে ইকোনমিতে আমরা যাচ্ছি আমরা যদি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে না থাকি তাহলে আপনি আশা করবেন গ্রোথের সাথে বৈষম্য বাড়বে কতগুলো ফ্যাক্টস দেখবেন একটা হচ্ছে আমার দারিদ্র কমছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক সময় সেটা এক ইম্পর্টেন্ট আরেকটা হচ্ছে আপনি যেটা চাইবেন সেটা হচ্ছে দরিদ্র মানুষ যেন পথে না দাঁড়ায় 
এবং এই যে পথে না দাঁড়ানোটা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝা কারণ হচ্ছে যত ফ্যামিলি সাইজ ছোট হচ্ছে মানুষ যদি পথে দাঁড়ায় তার পক্ষে একটা বাচ্চা তাকে ভরণ পোষণ করতে পারবে না সুতরাং এটা চিন্তা করে গভর্নমেন্টের একটা পরিবর্তন যেটা অনেক দিন আমি চেষ্টা করেছিলাম এখন আসছে সেটা হচ্ছে পেনশন স্কিম কিন্তু এটাও ঠিক মতো আসে নাই মানে এগুলো হচ্ছে আয় বৈষম্য থেকে দেশকে রক্ষা করার কতগুলো পদ্ধতি এটা আমরা ঠিক মতো করি নাই ঠিক মতো কেন করি নাই বললাম যে আমরা একদিকে বললাম মানুষকে আপনি আসেন পেনশন স্কিমে আসেন আমি আপনাকে আপনি টাকা জমা দেন আমি আপনাকে আমি আপনাকে না ভাতাটা ঠিক বৈষম্যের জন্য খুব কাজে লাগছে না এটা হচ্ছে সে বৈষম্যটা এটা হচ্ছে যে লোকটা ইনকাম করছে সে যখন পেনশনে যাবে বয়স্ক হবে তখন তাকে যেন ব্যবস্থা করা হয় আপনি একদিকে এটা বলছেন যে আমি করতে চাচ্ছি আর এই দিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই বছরের বাজেটকে আমি লক্ষ্য করে বলব যে এই বাজেট বাজেটে বললেন যে প্রভিডেন্ট ফান্ড যেটা আমি ট্যাক্সেবল ইনকামের পরে ফান্ড ওখান থেকে ইনকাম আসলেও আপনাকে আমি টাকা রেখে দেব তার মানে হচ্ছে আপনি আসলে এক ধরনের দেউলিয়ার মধ্যে দেউলিয়াপনার মধ্যে আছেন ইকোনমিতে এই কারণে যে এই জায়গায় আপনি টাচ করে মানুষজনকে তো আর আপনাকে পেনশনে উৎসাহী হবে না বলবে যে না সরকার তো আসলে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই সে আমার পেনশনের উপরে ট্যাক্স করবে এই যে চিন্তাটা আমি এটার পক্ষে ভয় এটা ভয়টা তৈরি করছে অথচ এটা কিন্তু একটা ভালো পদ্ধতি মানে আমি কেন বলছি যে মানুষজনের বৈষম্য নিরসনের জন্য পদ্ধতি বলতে আপনি যদি বলেন সবাইকে সমাজতান্ত্রিকভাবে সমান ইনকাম দেবো সেটা একটা পদ্ধতি অর্থনীতি অর্থনীতি তো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে না আমার এখানে যারা গরিব যারা পড়ে আছে তাদেরকে যেন বিপদে না থাকে তাদেরকে যেন আমি রক্ষা করি সেই পরিবর্তনগুলো আনতে হবে এই জন্য বললাম ভালো দৃষ্টান্ত ছিল এটা কিন্তু ভালো দৃষ্টান্তটা কোথায় খারাপ করলেন কারণ আমার অর্থমন্ত্রী এটার অথবা এন বি আর এটা বুঝতে পারে নাই যে এটার সাথে একেবারে ট্রাস্টের সম্পর্ক আমি অ্যাজ এ অ্যাজ এ সাধারণ এমপ্লয়ি চিন্তা করব আমার প্রভিডেন্ট ফান্ডে সরকার হাত দিয়েছে তার কাছে টাকা নাই এই চিন্তা থেকে আমি আর সরকারকে এই কাজটা করতে দেব না কিন্তু এটা একটা ভালো পদ্ধতি ছিল অথব এরকম চিন্তাগুলো বদলাইতে হবে মানে আমরা কেন যেন বলছি স্টপ গ্যাপ অ্যারেঞ্জমেন্টে কাজ করছি এখানে বিপদ হচ্ছে এখানে গুতাব এখানে এটাকে একেবারে সার্বিকভাবে দেখে যদি ইকোনমিটাকে রান করে তাহলে কিন্তু বৈষম্য দূর করার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং এটা শুধুমাত্র চাকরিজীবী না যারা চাকরি করে না যারা দিন আনতে দিন খায় তাকেও ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে যাতে করে সেই আয় বৈষম্যটা দূরীভূত হয় সেটা চিন্তা করাটা উচিত এবং সে কাছে করছে না তা না কিন্তু আমরা ওই যে ঠিক মতো সার্বিকভাবে ম্যাক্রো দিক থেকে দেখছি না আমরা মাইক্রো দিক থেকে হঠাৎ করে মনে হলো পেনশন দেন আবার মনে হলো টাকা আদায় করবেন কোথ থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে এইভাবে এই ব্যবস্থাতে কিন্তু ট্রাস্ট হবে না একটা সমন্বিত জায়গা সমন্বিত পরিবর্তন দরকার এবং এই জায়গায় আমি মনে করি সরকারের যে পরিবর্তন আসা দরকার সেটা হচ্ছে এখন আর অ্যাড হক ইজমে নাই এখন এক্সপার্ট ভিত্তিক চিন্তা করা উচিত প্রত্যেকটা কাজে সরকারের উচিত এখন এক্সপার্টকে দিয়ে বলা যে তুমি বলো আমাকে আমি কি করতে পারি আপনি নেবেন কি না নেবেন সরকার হিসেবে সেটা ভিন্ন ব্যবস্থা কিন্তু জানা উচিত যে এরকম একটা বড় ইকোনমিতে আমি কিভাবে কাজ করতে পারি কোনটা করলে দেশের জন্য ভালো হবে তারপরে আপনি পলিটিক্যাল ডিসিশন নেন সরকার হিসাবে যে আমি এটা করতে চাই না নাথিং রং ইন ইট কিন্তু ডিসিশনটা যেন এখন আর শুধুমাত্র কি বলা যাবে আমি বলবো যে ব্যুরোক্রেটদের মধ্যে থেকে না আসে কারণ এটা এখন পেশাজীবীদের কাজ এবং প্রত্যেকটা জায়গায় মানুষের বুদ্ধিমত্তার একটা প্রয়োজনতা আছে এটা অন্যভাবে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা প্রায় শেষ পর্বে আপনাকে একটা প্রশ্ন দিয়ে হয়তো শেষ করতে হবে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের অনেকগুলো বড় অর্জনের মধ্যে রয়েছে আমাদের অনেকগুলো বড় মেগা প্রজেক্ট আমরা পদ্মাসেত করেছি আমরা বঙ্গবন্ধু টানেল করেছি আমরা মেট্রো রেল করেছি এরকম অনেক বিষয় রয়েছে এই এগুলো আস্তে আস্তে এখন আমাদের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে ভূমিকা রাখছে সেক্ষেত্রে এই প্রজেক্টগুলো আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশে কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বা আরও ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য আসলে পারে আমরা কিভাবে কি করতে পারি দুইভাবে দেখতে পারেন একটা হচ্ছে বাংলাদেশ যদি পরিবর্তনটা লক্ষ্য করি একসময় আমরা ছোটো ছোটো প্রজেক্ট দিয়ে করতাম ব্রিজ ঠিক করতাম যে এখন ইকোনমি বড় হয়েছে আপনাকে ইনভেস্টমেন্টও বড় করতে হবে নাথিং রং এন ইট এটাকে করা উচিত কিন্তু এই ধরনের বড় প্রজেক্টের মূল সাকসেস আসবে যখন এটার সাথে রিলেটেড ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি তৈরি হবে মানে আমি দুই ঘন্টায় খুলনা চলে গেলাম চার ঘন্টায় এটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে খুলনায় গেলাম আমার ইকোনমিতে এক্সপানশনটা হচ্ছে কি না কি নিয়ে যা কি নিয়ে এইটা যদি চিন্তা করতে তাহলে আরও পরিবর্তন দরকার মগা প্রজেক্টগুলোকে যদি সাকসেসফুল আমি না করতে চাই এই ট্রাভেল মানে কত লোক গাড়ি পার করলো
যদি আমি আবারও ম্যাক্রোতে চিন্তা না করি অর্থাৎ কোন ধরনের পলিসি আসলে মানুষ বলবে না আমার এখানে ওই যে বললাম আলটিমেটলি ভরসা ইকোনমিকে ভরসা না করলে সব স্পেকুলেটিভ বিহেভিয়ারে যাবে এক ধরনের কি বলা যাবে স্পেকুলেটিভের বাংলা হবে ফটকা বাজারি বিহেভিয়ার এই সেন্সে যে আমি চেষ্টা করবো কীভাবে দুটো পয়সা ইনকাম করা যায় স্থায়ীভাবে কিছু করতে যাবো না এবং এটা না হলে স্থানীয় শিল্পেরও তো জায়গা আমি সেটাই বলছি যে স্থানীয় শিল্প মানে ভরসা না থাকলে সে করতে চাইবে না বলবে এমনভাবে করো যাতে কোনো রকমে কিছু করে দেশ থেকে চলে যাওয়া যায় এই পদ্ধতিটা আছে অর্থাৎ মেগা প্রজেক্টের অ্যাডভান্টেজটা যেরকম আছে আবার একটা বিশাল অ্যাডভান্টেজ মেগা প্রজেক্ট দিচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার জিডিপিতে গ্রোথ রেটে সাহায্য করছে কিন্তু এখন দরকার হচ্ছে তার এগেনস্টে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সেজন্য আমি বলছি একই রকমে যে আমি যদি পলিসিগুলোর মধ্যে প্রেডিক্টেবিলিটি তৈরি না করতে পারি আমি যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রজেক্টগুলোকে এবং পলিসিগুলোকে চিন্তা না করতে পারি কারণ প্রজেক্ট দিয়ে ইকোনমিক গ্রোথ আর পলিসি দিয়ে ইকোনমিক গ্রোথের মধ্যে বিশাল পার্থক্য প্রজেক্ট দিয়ে ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে ধাক্কা ধাক্কি করা যেটা আমরা করেছি এত বছর এখন হচ্ছে পলিসি দিয়ে গভর্নমেন্ট কোনো খরচ করবে না কিন্তু ইকোনমি আগাবে এই ব্যবস্থাটা যদি চিন্তা করতে হয় তাহলে অনেকটা টেকনিক্যাল স্কিল দরকার এটা শুধুমাত্র কথা দিয়ে কথা চিড়া ভেজে না যাভাবে এটা অনেকটা তা আমরাও চাই সেটা যে কথার চিড়া যাতে না ভেজে এবং সেটা বাস্তবেই সেটা ভূমিকা রাখে এবং আপনি যেটা বলছিলেন মেগা প্রজেক্ট থেকে শুরু করে আমাদের অর্থনীতির অনেক বড় বড় অর্জন রয়েছে সেই অর্জনগুলোকে যেন আসলে আমাদের দেশের জন্য আমাদের বিজয়ের যে গৌরব গাথা সেটার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারি সেই জন্য আমাদের যে চেষ্টা সেই চেষ্টা অব্যাহত থাক বাধা বিপত্তি আসবেই সেই সেগুলোকে এগিয়ে প্রতিক্রম করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের বিজয়ের গাথা চলতে থাকুক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করতে চাই দর্শক আমরা আজকের মতো শেষ করছি আপনাদেরকে বিজয়ের শুভেচ্ছা